Madrid, 5 de julio. Europa Press, la Federación Italiana de Fútbol, FIGC, a través de su fiscal federal, envió al Tribunal de la Federación la acusación sobre el supuesto amaño que habría cometido el delantero del Parma Emanuele Calayo al enviar mensajes de móvil a jugadores del Spezia con el objetivo de alterar el normal desarrollo y el resultado final del encuentro entre ambos equipos en la última jornada de la pasada Liga de Segunda División, y que acabó con la victoria y el ascenso de los parmesanos a la Serie A. Esto supondría la violación del art. 7, párrafos 1 y 2 del CGS, que habrían alterado el normal desarrollo y el resultado final del encuentro que terminó con victoria parmesana. Ahora la victoria y el ascenso se queda en entredicho y con riesgo de ser revocado por el tribunal. La irregularidad se habría ocasionado antes de la última jornada de Serie B entre el Parma y el Spezia, el pasado 18 de mayo. El delantero del Parma Emanuele Calayo habría mandado mensajes de móvil a jugadores del equipo rival Filippo De Colli y Claudio Terchi, ex compañeros suyos con la intención de que se mostraran menos competitivos durante el partido ante el equipo de Calayo. El partido finalizó con 2 a 0 a favor del equipo de Emilia Romagna. Una vez recibidos los mensajes a través de la aplicación móvil WhatsApp, el propio de Coli y Alberto Masi se pusieron en contacto con los dirigentes de su club, el Spezia Calcio, para que tomaran las medidas oportunas. El Parma ha emitido un comunicado donde se sorprende de la acusación. El Parma se entera con dolor y desconcierto de las noticias de la prensa sobre la acusación de presunta violación del artículo 7 del Código de Justicia Deportiva. La sociedad deportiva no ha recibido ningún tipo de comunicado y, si se confirma sería desconcertante, explicó el equipo, Crotiati. A su vez, el club que debía refundarse en 2015 empezando en Serie D, quiso tranquilizar a sus fanáticos. Seguimos convencidos de que de ninguna manera los hechos controvertidos pueden ser un acto ilícito. Por lo tanto, estamos seguros de que este suceso, que está causando daños graves a la imagen de Parma, técnico, comercial y económico solo se puede definir sin consecuencias para Parma Calcio. De confirmarse la irregularidad, el Parma no solo se quedaría sin ascenso a Serie A, sino que además podría suponer el descenso a la tercera categoría, además de una penalización de puntos al inicio de la próxima temporada. Al delantero de 36 años, una descalificación por un periodo mínimo de cuatro temporadas, aparte de una multa económica de al menos 50.000 euros.